আচ্ছা আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি একুশমা ডট কমে আজকে আমরা কথা বলবো বিশিষ্ট সার্বজনীন কবি কলামিস্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শক এবং সংগঠক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রাণ কাব্যগ্রন্থের লেখক অথই নুরুল আমিন যিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অবৈতনিক পরামর্শদাতা তো জি বলুন আপনি জামি তো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক দত্ত সম্পাদক ছিলাম আটটং ইউনিট বিয়াল্লিশ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর যখন ছিল ওখান তখন হচ্ছে কিন্তু দেখা গেছে তো ছিলাম উনিশশো তিরানব্বই থেকে সাতা দুই হাজার দুই পর্যন্ত আর দুই হাজার দুই সালে আমি আওয়ামী লীগের বারোটি পরামর্শ দিয়েছিলাম দু হাজার একে আওয়ামী লীগের বারোটা বিক করে পরবর্তীতে দলটা কীভাবে ক্ষমতায় আসবে কি করলে আসবে কি কি কারণ করলে এইভাবে আমি বারোটা পরামর্শ দিয়েছিলাম তো দুই হাজার দুই সালে বারোটা পরামর্শ আমার প্রকাশ হয়েছিল দৈনিক প্রথম আলু দৈনিক আলামিন দৈনিক বুড়ের কাগজ সহ অনেকগুলো পত্রিকা সেই হিসাবে আমি অবৈতনিক পরামর্শদাতা আর এই পর্যন্ত তো অনেক লেখালেখি আছে সামনে বলবো যে আচ্ছা আমরা জানি যে আপনি জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করেন জি তো সেক্ষেত্রে আপনি যে এই সমস্ত পরামর্শগুলো যখন দিয়েছিলেন তো সেগুলো কি আপনি ডকুমেন্ট হিসেবে সবসময় রেখেছেন হ্যাঁ টোটাল টোটাল টোটালে আমার কাছে পেপার কাটিং আছে তদন্ত সম্পূর্ণ পত্রিকায় লেখালেখি হয়তো আসলে এই ইন্টারনেট ইউটিউব তো ছিল না সেগুলো সবগুলো আমার কাছে আছে এবং সেটা তারিখও দেওয়া আছে যেমন দৈনিক প্রথম আলোতে আমার হচ্ছে প্রকাশ হয়েছে সেটা হচ্ছে পাঁচই মে দুই হাজার দুই তারিখ দৈনিক গুড়ের কাগজে এটা ছিল একেবারে সোমবার মানে তারিখটা ছিল সোমবার বিশ তারিখ দুই হাজার দুই হাজার দুই মে মে মাসে দুই হাজার দুই দৈনিক আলামিন পত্রিকায়ও শনিবার ছিল পাঁচ তারিখে দুই হাজার দুই এরকম মানে তারিখ দেওয়া ছিল অনেকগুলো নাই হয়তো যে যাও দু সেটা যেগুলো আমার সামনে আছে সেগুলো বললাম যে ডকুমেন্টস আছে প্রত্যেকটা আচ্ছা 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 আমরা আর একটা যেটা জানতে পারলাম যে সম্প্রতি আপনি অনেকগুলো বিষয়ের উপর লেখালেখি করেছেন প্লাস আমি তো তুই জানি যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনি একটা চিঠি পাঠিয়েছেন তো সেই সম্পর্কে যদি আপনি বলেন যে কি কি প্রকল্প বিষয়ে আপনি চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠিটা পাঠিয়েছি আমি যেমন ইনওয়ান পর্যায়টা ইনওয়ান যে ইনওয়ানটা কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে পনেরোটা বিশটা বাইশটা গ্রাম নিয়ে একটা ইনওয়ান হয় এই একটা ইনওয়ানে দুটা তিনটা বাজার থাকে কোনো কোনো ইনওয়ানে দুটা থাকে কোনো কোনো ইনওয়ানে তিনটা বাজার থাকে এই বাজারগুলোতে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে নিরাপত্তাহীনতার একটা ব্যাপার আছে যেমন গভীর রাতে যখন সবাই তার বাড়িতে থাকে সেখানে কিন্তু বাজারে কেউ থাকে তো বাজারটা খালি পড়া থাকে অরক্ষিতভাবে থাকে তখন যারা ব্যবসাটা করে মানে যাদের অর্থটা সেই বাজারে আছে তারা খুবই টেনশান ফিল করে যে চুরে নিয়ে যেতে পারে টাকা তিনে যেতে পারে এটা অনুসরণ করতে পারে এটা দেখার কেউ নেই আর যদি দুই একজন যদি কোনো কোনো বাজারে হয়তো দুই এক যদি নাইট গার্ড থেকে থাকে এটা দুই একজন নাইট গার্ড বিশজন টাকা থেকে গেছে কিছু নয় পাঁচজন চুরের গাছও কিন্তু কিছু নয় তাই আমি চিন্তা করলাম যে এটা সুরক্ষিত মানে একেবারে যে বর্তমান ডিজিটাল যুগের আপনার সিসি ক্যামেরা থেকে শুরু করে চতুর্দিকে ওয়াল বান্ডিং মানে একেবারে ওয়াটার গ্রুপ মানে যেন সেই ব্যক্তিটা কখনোই নিরাপত্তাহীনতা না ভোগে তাহলে অত্র এলাকার মানুষ বিজনেস করতে আগ্রহী হবে তার নিরাপত্তা বেড়ে গেলে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহী হবে তখন দেশটা কিন্তু সামনে দিয়ে যাবে এটা ছিল একটা পর্ব আর একটা হচ্ছে প্রতি উপজেলায় বঙ্গবন্ধু মানে বিস্তারিত পরে আসবো আগে যদি আমি যেটা জানতে চাই যে সে হলো আপনি যে এটা পাঠিয়েছিলেন মানে কিভাবে কোন মাধ্যমে এটা তার কাছে পাঠিয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রীর সেটা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল যেহেতু তাহলে আমি নয়টা আগে বলে ফেলি সঠিক তাহলে নামটা বলে ফেলি পরে বলতে সেটা কী অবস্থা ছিল তো প্রতি উপজেলায় একটা করে ডিজিটাল টাওয়ার হবে সেটা পনেরো তালা হতে পারে পঁচিশ তালা হতে পারে যেখানে মাটির অবস্থা বুঝে যেখানে যা হয় তারপরে রাজধানী ঢাকার যে গাবতলি থেকে নৌবাজার বিশ পর্যন্ত চোদ্দ কিলো চাইল্ড লাইন সড়ক বা ফ্লাইওভার আর পনেরো হাজার কিলো মরা নদী মানে বরাট নদী খনন করা প্রায় দুই কোটি বৃক্ষরোপণ করা বন্যা কবলিত এলাকায় তিনশো স্কুল করা সুবিধা বলছে তো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শিশুকে শিক্ষিতকরণ প্রকল্প করা এই সবই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে একটা চিঠি দিচ্ছি সেই চিঠিতে লেখা আছে যে এই কাজগুলা করতে রাজস্ব অর্থায়ন বিদেশি ঋণ অনুদান কোনোটাই প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী অনুমতি এবং আমার পরিকল্পনায় এই কাজগুলা হবে তো আমি ইমেল করছি তাদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং এটা ফ্যাক্স করছি তো এখন পর্যন্ত কোনো মানে তারা আমাকে ফোন যোগাযোগ যোগাযোগ করে নাই প্রধানমন্ত্রী তো বাইরে আছে দেশের বাইরে আছে আশা করি সেটা হয়ে যাবে 
তো এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ আমার আমার যেটা আমার একটু বলতে চাই যে এই কাজগুলো যদি আমি করি তাহলে সেটা আমার একটা ধারণা আছে যে কাজগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে হয়তো জিনিসটা বুঝবে না এই কাজগুলো পরে এমআইটি প্রকল্প পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকশো কোটি টাকা প্রতি বছরে কিন্তু আমার রাজস্ব আসবে রাজস্ব কিন্তু আমি নিচ্ছি না কিন্তু রাজস্ব কিন্তু পাবে আর সেটা যদি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী আমার সাথে ওই মানে আলোচনাটা যে তোমার কিভাবে সম্ভব বা কি তাহলে বলা যাবে আর নয়টি প্রকল্প হচ্ছে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান মানে এক কোটি লোক গনে গনে কর্মসংস্থান দিয়ে দেব এবং দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভূমিহীন পরিবার একেবারে বাসস্থান হয়ে যায় আচ্ছা এখানে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এখানে একটা কিন্তু রয়ে গেছে সেই কিন্তু আমরা পরে আসতে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে কারণ হলো আপনি চাচ্ছেন যে সরাসরি সিক্রেটলি প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই কথা বলেন যাই হোক আমরা সেদিকে আসবো তো আমরা এখন শুনবো যে আসলে আপনার যে কর্ম পরি প্রকল্পগুলো এগুলোর বিবরণ যদি একটু দিতেন আমাদেরকে যে যদি আপনি যে আসলে এগুলো চাচ্ছেন যে জনসাধারণের জন্য কাজ করার জন্য এই কাজগুলো জনসাধারণের কতটুকু উপকার আসবে এবং দেশের কতটুকু উপকার আসবে সেটা একটু যদি বিস্তারিত বল আমি যদি পনেরো হাজার কিলো মরা নদী খনন করি করার পরে এর দুই পাশে কিন্তু এই মাটিটা উত্তোলন উত্তোলনটা অনেক সময় আমি দেখেছি যেটা উঁচা করে পাহাড়ের মতো করে দিল নির্বোধের মতো তো এটা বৃষ্টিতে আবার মাটিতে করে গেল না আমি সেটা করছি যে চার ফুট উঁচু করে যতটুকু যায় পঞ্চাশ ফিট ষাট ফিট ভিতরে চলে ওই নদীটাকে এখন সেটা যদি নদীর জাগা থেকে থাকে ভালো যদি জনগণের থাকা হয়ে থাকে তাহলে সেটা একুয়ার হয়ে মাটিতে হতে হবে আর যদি বাড়ির মানে জায়গার মালিক যদি মনে করে ঠিক আছে যে চার ফিট মাটি আমার এখানে একটা লেভেল পাল পালাই দিলাম আর একটা হচ্ছে যে যদি আমি একুয়ার করি এই জায়গাটা তাহলে এই পঞ্চাশ ফিট জায়গার মধ্যে যে চার ফিট মাটি পড়লো তো উঁচা হয়ে গেল না তাহলে এখানে ঘর বাড়ি করে বসবাস করার মতো জায়গা হয়ে গেল এই পনেরো হাজার কিলো নদীর দুপাশ তাহলে সেখানে আপনার পনেরো হাজার কিলো নদীর দুই পাশে দুই কোটি গাছ লাগানো যাবে আর দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার পরিবারের মানে বসবাসের জায়গা হয়ে যাবে এটা কিন্তু দশ কাটা করে কাউকে দেওয়া হবে তা না মানে দেড় শতাংশ দুই শতাংশ করে জায়গা দিয়ে তাকে একটা যারা এখন ভূমিহীন আছে গৃহহীন আছে বা বন্যায় তো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেকে আবার ঘর বাড়ি বিক্রি করে দিতেছে অলরেডি তো সেই ব্যক্তিটাকে বসবাস করার জন্য এই গাছগুলো সুরক্ষিত করার জন্য এই কাজটা করে দেওয়া হবে সেখানে বসবাস করবে সেখানে বিদ্যালয়ের অভাব আছে এই তিনশো বিদ্যালয় করতে গিয়েও আমার পরিকল্পনা মতো সরকারের অর্থ প্রয়োজন হবে মানে সরকারের না পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির অর্থ প্রয়োজন হবে না শুধু আমার পরিকল্পনার মধ্যে আপনি যখন এসে রাজি হবে সেই পরিকল্পনা পরিকল্পনা অনুপাতে মানে প্রধানমন্ত্রী যখন বলবে যে ঠিক আছে তাহলে আরেকটা কথা হলে যে এখন প্রধানমন্ত্রী ও আপনার মতো প্রশ্ন করতে পারে যে এটা কিভাবে করবে আমার কাছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার কথা হলো যে আমি ছয় হাজার পাঁচশো বাজার করব তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার কথা হলো যে আপনি আমাকে তিনটা বাজারের কথা বলেন যে তিনটা তুমি করে দেখাও ছয় হাজার দরকার নয় ছয় হাজার পরে আমি ওই বাজার উদ্বোধন করব যখন ভালো লাগবে তো অনুমতি দিন সমস্যা তো নাই আমি তো টাকা নিচ্ছি না একটা হচ্ছে যে আরেকটা হচ্ছে যে ঢাকায় যেটা এই যে ফ্লাইওভার করবো যেটা এই যে গাত্তলি থেকে বেরিবাদের যে রাস্তাটা বাউ বাজার ব্রিজ পর্যন্ত এটা নব্বই দিনে আমি চাইল্ড লাইন করে দিই অনলি ফর নব্বই দিন সময়ের মধ্যে শর্ত অনুযায়ী যদি প্রধানমন্ত্রী আমার শর্তে রাজি থাকেন তাহলে নব্বই দিনে আমি এটাকে চাইল্ড লাইন করে দেবো চাইল্ড মানে একদম ডিজিটাল একটা সড়ক করে দেবো যে যেটা মহাসড়কের মতো একদম মহাসড়ক যেখানে কোনো পানি লাগবে না এমনকি তুলা থাকবে না মানে এটা আমি এমনভাবে করে দিছি যে আপনাকে দেখাইছিলাম মনে হয় যে ঢাকার পঁচিশ ভাগ যানজট কমে যাবে একটা রাস্তা করার পর দশ লাখ জনগণের মৃত্যু ভুগান্তি মানে এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন পরে দশ লাখ লোক চলাচল করে কেউ যায় কেউ আসে ভুগান্তি কমে যাবে এখন রাস্তা যদি আসা যাওয়া করতে তিন ঘন্টা সময় লাগে এই রাস্তাটা আমি যখন করব তখন পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট সময় লাগে রাস্তাটি উন্নত দেশের মতো সুন্দর করা হবে আর রাস্তাটি প্রথমে চাইল্ড লাইন করা হবে পরের প্রতি সরকার চাইলে এটা ফ্লাইওভার উপরে যা করা হবে আর চব্বিশ ঘন্টা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনগণ নিয়োগ থাকবে সেই টাকাও এই এই প্রকল্প পরিচালককে দিবে আমি যেমন এই রাস্তার প্রকল্প পরিচালক হবো তখন আমি দিব 
থাকির জিলের চেয়ে সুন্দর করা হবে দিনে দুইবার পানি ব্যবহার আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে মানে এটা দুলা ভালো থাকবে না মানে এখন তো এটাতে মানুষ চলাচলের কোনো উপযুক্তি না ওখানে আসতেই চায় না আসতেই চায় না হ্যাঁ ওইটা করা হবে সেটা শুধু আমি টাইম নেব নব্বই দিন আচ্ছা খুব ভালো লাগলো তো আমরা আশা করব যে আপনার এই পরিকল্পনাগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে আমি একটা কথা বলে রাখি যে আমি বলেছিলাম যে আওয়ামী লীগের আমি একটা পদে ছিলাম এবং দুই হাজার দুই সালে বারোটি পরামর্শ দিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রাণ নামে আমি বই লিখেছি আমি বঙ্গবন্ধু নিয়ে বই কবিতা লিখেছি তিনশো এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা নিয়ে আমি পাঁচটা কবিতা লিখেছি কিন্তু বর্তমানে আমি কিন্তু আওয়ামী লীগের কোনো পদে নেই মানে কোনো পদেই নেই আর এটা আমি কেন নেই সেটা এই দলের প্রধানরা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিন জীবন সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলেন যে আপনি এই কি কি করলেন এই পর্যন্ত আমি প্রথমত আমার লেখালেখিটা হচ্ছে আমি মূলত কলামিস্ট মানে কলামিস্ট পদে আমি অনেক লেখালেখি করেছি তার মধ্যে একটা লেখা ছিল না সামনে আসে আমি বলি সেটা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ উন্নয়নের জন্য ধন্য তবু আওয়ামী লীগ জন্য দিচ্ছেন না এটা হচ্ছে আমার একটা কলাম কলামটা আপনার এটা যোগাযোগ প্রতিদিন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ উন্নয়নের জন্য ধন্য তবু আওয়ামী লীগ জন্য দিচ্ছেন মানে আমার শিরোনামটা কিন্তু একটু এখানে গুজার মতো এবং জানার মতো আর সেটা হচ্ছে আপনার লিখেছিলাম প্রকাশ হয়েছিল আপনার চোদ্দ সালে তো ইদানিং আমি একটা কলাম লিখেছি সেটা নাম হলো বক্রিয় সত্য কথা প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ মানে প্রধানমন্ত্রী আছে কোলা চিঠি আর আমার কিছু লেখার শিরোনাম আমি বলবো এটা দুই একটা আছে যেমন সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের নয়টি প্রস্তাব মানে এটা কিন্তু সরকারের কাছে নয়টি প্রস্তাব যেমন ওষুধ কোম্পানির দুর্নীতি শিরোনাম বলছি শুধু বিভিন্ন পেশার লাইসেন্স প্রসঙ্গে মানে একটা টেইলারকে আমি আমার চিন্তা হলো যে তাকে একটা লাইসেন্সে তাকে পরিপুষ্ট করে দেন যে সে সে যে জীবনে একটা টেইলার ছিল তার সন্তান যেন বলতে পারে যে আমার বাবা যে টেইলার ছিল এটা সরকারি অনুমোদিত ছিল মানে এরকম যে সেলুন যারা চালায় বিউটি পার্লার যারা চালায় মানে এই এই যে সর্বক্ষেত্রে মানে এই ধরনের যে যারা কাজগুলো করে খায় মানে তাদেরকে লাইসেন্স প্রয়োগ করার জন্য যে তার প্রজন্ম যেন বলতে পারে যে আমার বাবা যে কাজটা করত সেদিন কিন্তু সরকার তাকে অবশ্যই অবশ্যই আমার কাছে জিনিসটা খুবই ভালো লাগে লাইসেন্স হলো যে এটা বিউটি পার্লার এর সমাজের আর অন্যান্য ব্যক্তিরা এই সম্পর্কে ভাবতেছে না কিন্তু আপনি যেহেতু অবশ্যই দূরদর্শিতা করে আমি লিখেছিলাম যে এফডিসি এর দুর্নীতি মানে আমি একটা কথা বলে দিই আজকে সত্য কথা এটা আমি কোনো কথা বলিনি এফডিসি এর জায়গাটা যদি আমি বিক্রি করে দিই আমি যদি প্রধানমন্ত্রী মানব সম্মেলন করি তাহলে সত্য কথা একটা কথা চলে বলি এফডিসি এর জায়গাটা বিক্রি করে দেব এফডিসি এর জায়গাটা বিক্রি করলে আজকে আমি 300 কোটি টাকা পাবো তিনশো কোটি টাকা দিয়ে আমি গাজীপুর যদি এই মানে এর মতো এক হাজার গুণ বড় করে যদি আমি এটাকে বেশি বানাই আর ছয় হাজার লোকে যদি পুনর্বাসন আমি করে দিই তারপরে এই টাকা সফল মানে এটা যে নোংরা আবর্জনা ময়লার আশেপাশে যে অবস্থানটা আছে এটা ভালো মানুষ যদি এক মাস না থাকে এমনি অসুস্থ হয়ে যাবে মানে এটা কোনো জায়গাটা মানে এফ বিসির জন্য সেদিন কি কীরকম ছিল আমি জানি না আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কিন্তু আজকে এফ বিসি এমন হওয়া দরকার যেমন ডিজিটাল রুপের সাথে মিলে যে সে নাইন মেয়ে যেন শুটিং করতে পারে সে কারণ আমাদের নিরাপত্তার অভাব যেমন যানজটের সমস্যা এরপরে ওই যে কি এই নিরাপদ সড়কের অভাব মানে এই জন্য আমি চাচ্ছি যে চতুর্দিকে এটার বিল্ডিং থাকবে ভিতরে থাকবে এফ বিসির মতো সব কিছু তোলে তাকে বোন দিবে সে টাইম মতো নাস্তা করে আছে শুটিং করে আবার তার বাসায় বোন দেবে এখানে বিশ হাজার তিরিশ হাজার ফ্যামিলিকে জায়গা করে দেওয়ার মতো একটা ইয়ে ছিল এটা ছিল এক বেশি দুর্নীতি পছন্দ আর একটা কথা ছিল বেজাল গুড়া মশলা মানে বেজাল গুড়া মশলা আমি বলতে চাই কি যে গুড়া মশলা খোলা বিক্রি হবে না মানে এক কথায় খোলা গুড়া মশলাটা বিক্রি হবে না যে কোনো কোম্পানি তার নামের উপরে ভিত্তি করে বিক্রি করতে হবে তাহলে তো আমি ধরতে পারবো যে এই গুড়া মশলাটা গুড়া না আসলে চাউলের গুড়া মানে কোন কোম্পানির এটা কোন কোম্পানির এটা আমি বলতে চাচ্ছি যে যে আমি যদি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশটা হই তাহলে আমার কাজটা হচ্ছে যে আপনারা এই দেশে কোনো গুড়া মশলা বিক্রি করেন কিন্তু খোলা বিক্রি করতে পারবেন আর খোলা বিক্রি করতেছে তাকে ধরা যাচ্ছে না তাকে বোঝা যাচ্ছে না তাকে চিনা যাচ্ছে না যদি এখন একটা কোম্পানির নাম দিয়ে সেই মালটা ছাড়ে আমরা যদি একটা পরীক্ষা করি লেবে নিয়ে কিন্তু ধরতে পারি যে মালটা ভালো না আর এটা কি কঠিন জিনিস এটা তো কঠিন এটা তো কঠিন আরেকটু যাই যে নয়টা পরামর্শ জাতীয় নির্বাচন আমি একবার উন্মুক্ত নির্বাচন যে বাংলাদেশ আমার কাছে কিন্তু অনেক ব্যাপার আছে একবার আমি উন্মুক্ত যেমন কোনো মনোনয়নপত্র বিক্রি হবে না 
কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হবে না পরে ওই এমপি আবার কোটি কোটি টাকা উড়ানোর ব্যবসা করবে না পেঁয়াজ মরিচের মতো চাউলের মতো নির্বাচন হবে গণহারে যেমন এই আসনে তিরিশ জনকে নির্বাচন করুন যে পাশ করবে সে হবে পার্লামেন্ট ভোটার সংসদ ভবনে আইসা তিনশো আসনে তিনশো এমপি ভোট দিবে সেখানে যে প্রার্থী মানে যে দল ভোট বেশি পাবে সে দল কমা যাচ্ছে এটা হলো আমার সিস্টেম তাহলে এখানে এই দেশের নব্বই ভাগ দুর্নীতি এমনিতে কমে যায় তো আমার কিছু দেখার শুধু শিরোনামটা বলি যে দেশি মৎস্য নিধন প্রসঙ্গে আমার একটা ব্যাপার আছে যে চৌত্রি বৈশাখ মাস যেন আমার দেশি মাছটা না মারা হয় এই দুইটা মাস যদি আমরা দুই মাস এই মাছটা না মারি যে ইলিশ মাছ তো অনেক সময় তিন মাসও মারা বন্ধ থাকে দুই মাস যদি এই মাছটা আমরা না মারি মানে পুকুরের মাছটা মারি আনুক পুকুর যে পুকুর দিয়ে শ্বাস করতেছে এটা আনুক কিন্তু বিলের মাছটা দুই মাস যদি না মারে চৌত্রি বৈশাখ তাহলে আমরা সারা বছরে মাছটা পাবো এবং এত কম দামে পাবো আর এত বেশি পাবো যে মানুষের পুষ্টির ব্যক্তি থাকবে না পুজনে কম দেওয়া এটা একটা ব্যাপার আছে আর সব ডাক্তারদের দুর্নীতি বন্ধ করা মানে এটা একটা ব্যাপার ছিল যা হোক এটা হলো শিরোনাম আচ্ছা আমরা একটু অন্যদিকে আসি সেটা হলো যে আমরা এখানে কিছু আপনার বই এবং লেখালেখি এইগুলো দেখতে পাচ্ছি আপনি যদি আপনার এই সম্পর্কে কিছু বলতেন আপনার লিখনি জীবন নিয়ে আচ্ছা লিখনি জীবন নিয়ে বলবে আমি দুইটা পরামর্শ কথা বলছি শুধু যে গণপ্রজাতির বাংলাদেশ সরকার নির্বাচন কমিশন ও জাতীয় সাতের দু সালে আমি তিরিশটা পরামর্শ দিয়েছিলাম নির্বাচন কমিশনকে সেই তিরিশটা পরামর্শ ওপরে ভেদ করে চল্লিশ টাকা খরচ করে নির্বাচন কমিশন কার্ডটা বানাইছে যে কার্ডটা ডেমিশন দেওয়া করা ছিল আগে এই যে ডিজিটাল কার্ডটা না সেটা তখনই তারা পরামর্শ করছিল যে তিনশো টাকা লাগবে একটা কার্ডে সেটা লাগবে না আমি এটা দেখাবো তাদের ওখান থেকে আর একটা ইয়ে বলবো যে আমার একটা লেখা হচ্ছে ঢাকার বালিয়ে ওদের কাছে বাড়াটিয়া যেন ফেরারি আসামি ম্যানেজার পালন করছে অন্ধের ভূমি এটা একটা কলাম এটার বেশি এটা বলবো না মানে এটা হচ্ছে আমার একটা কলাম মানে এটা শিরোনামটা হচ্ছে যে ডাকার বালির ওদের কাছে বাড়াটিয়া যেন ফেরারি আসামি যেমন দশ তারিখের সময় আমি টাকা দিতে হবে মানে চুরি করেন দাঁড়ি করেন মানে এগারো তারিখ বললে হবে না মানে বোঝা যাচ্ছে যে সে বাইক যাবে মরে গেলে টাকা পাবো না মানে এরকম একটা টেনশন কিন্তু বাড়ি ওলাদের মধ্যে সবসময় কাজ করছে মানে ওই বিষয়ে আর কি আমি মোটামুটি একটা উঠানোর চেষ্টা করেছিলাম আর একটা হচ্ছে যে ডিজিটাল ব্যানার এই ডিজিটাল ব্যানারটা যে করছে এমন কিছু ফাউল লোক যেমন ব্যানারটা যেন লাগাচ্ছে এলাকার জনগণ বাপ যদি মানে এটা তল দিয়ে যাচ্ছে না তাই আমি তো সেটা মানছিলাম যে ওরা করছে কিন্তু দুষ্টমী বলছে শুধু বড় আমি ভালো আমি মানে এটা একটা কলাম মানে এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা ব্যানার ব্যানার ডিজিটাল ব্যানার যে করে যে কেউ কিন্তু করে মানে ইউনিডের ইয়ে মানে সবাই দেবে আওয়ামী লীগ এমপি করে তো এটার একটু প্রতিবন্ধকতা দরকার যে এটা কেন্দ্রীয় বা জেলার অনুমতি ছাড়া যে কেউ এটা ব্যানার করতে পারবে মানে ব্যানারটা করতে হবে তার ওজন থাকতে হবে তার একটা পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে তাকে যেন সমাজে মানে বা দেখে এটা একটা ভাইটাল একটা জিনিস কারণ এখন ছোটখাটো নেতারাও মানে যারা দত্ত সম্পাদক হোক ইয়ে হোক মানে কর্মী হোক সবাই এখন ব্যানার করে দিয়েছে আর একটা কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ রাজনৈতিক সকল দলকে একুশটি পরামর্শ দিয়েছিল আমি মনে করে চারজনের ছবি দেওয়া আছে এবং সেখানে এটা হচ্ছে যে এই আঠারো বছরের নিচে কোনো কর্মী নেওয়া যাবে না অষ্টম শ্রেণীর নিচে কোনো কর্মী নেওয়া যাবে না মানে এরকম একটা অনেক বলা বিষয় ছিল আর ডক্টর ইনুসকে লেখা আমার একটা খোলা চিঠি এটা উনি যখন একটা রাজনৈতিক দল করতেছিলেন তখন আমার কথা ছিল যে আপনি করবেন না মানে এখন বলেন আচ্ছা এখন হলো যে আপনার এবার আমরা একটু আসি এতক্ষণ তো রাজনৈতিক বিষয় আরেকটু আরেকটু যে ঢাকার ঢাকার অস্থায়ী নাগরিক নাগরিকদের ভোটার অধিকার গেল কথা এটা কিন্তু আমার একটা কলা আচ্ছা এক মিনিট বলি যেমন ঢাকা যারা ভাড়া থাকে কিন্তু ভুটা কিন্তু যখন সে ভুটা হয়ে একজন কমিশনার এসে যায় আচ্ছা সার্টিফিকেট লাগবে তখন সে জায়গায় যে তোমার বাড়ি আছে নাকি নাই যেমন বাড়ি নাই তখন তাকে লেখা হয় অস্থায়ী যার বাড়ি আছে সে স্থায়ী ভুটার হিসাবে যদি এখানে এই সার্টিফিকেট আনতে যায় তাহলে এটা প্রশ্ন আসার কোনো কারণ নেই কারণ বইয়ের ভুটা সে ঢাকা স্থায়ী কিন্তু যখন বাড়ির দেখা তো জিজ্ঞাস করে তখন সে বাড়াটিয়ার বেলায় অস্থায়ী হয় আর বাড়িওয়ালার বেলায় স্থায়ী হয় এটা নিয়ে আমার আর কি যে লেখাটা ছিল এই লেখাটা ছিল যে ডাকার অস্থায়ী নাগরিকদের ভোটার ওদের ভোটার তো ভোটারই এরকম একটা কথা হ্যাঁ ঠিক আছে বলো আচ্ছা আপনি যে আপনার বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে আপনি বিভিন্ন লেখালেখি করেছেন সেটা হলো বিভিন্ন আপনি নিজেও মনে হয় একটা পত্রিকা সম্পাদনা করতেছেন তো এই সব সম্পর্কে যদি কিছু বলেন আপনার প্রকাশিত বইগুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে কিছু যদি সংক্ষিপ্ত মানে এক মিনিটে যদি একটু বলেন আমি এই জীবন বার্তা প্রচার করি আমি এটা সম্পাদক এটা প্রচ্ছটা এবং কারণ পর্ষদ না শুধু এখানে আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চারটা লাইন লিখেছি সেটা বলি
আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বা মন্ত্রীকে নিয়ে যেটা ছড়ার মতো আছে বর্তমান উনি যে দেশ উন্নয়ন করছেন বা উন্নয়ন সারা বিশ্বব্যাপী যে বাংলাদেশ রোল মডেল বাংলাদেশ যে উন্নয়নে মহাসড়কে চলছে সেটার উপরে ভিত্তি করে রাজা গুণী রাজ্য গুণী প্রজা সুখে রয় দেশটা আসমৃদ্ধশালী সব লোকে কয় বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি শেখ হাসিনার নাম যার জন্য বাংলাদেশের চারদিকে আসুনা এছাড়া আপনি এই পত্রিকা ছাড়া আর কি কি বিষয়গুলো নিয়ে লিখেন বা আর কোনো বই বা তো আমার এই কবিতাটা পাঠ্যপুস্তকে দেওয়ার জন্য আবেদন করছি যে এই কবিতাটা হচ্ছে একটা দেশ উন্নয়নের কবিতা এই কবিতাটা এটা এনে দিয়েছিলাম এটার নাম হচ্ছে আমরা সবাই তো একটু পাঠ করে শোনাই আমরা সবাই চেষ্টা করে সাজাবো এ দেশ সত্য নেয়ের প্রতি হবে সকলের পরিবেশ আমরা সবাই ঐক্য হয়ে করব শিক্ষা অর্জন অসুন্দর আজ থেকে করবো সবাই বর্জন কৃষি ব্যবসা চাকরি সব করব মন দিয়ে আমরা সবাই দেশকে নিয়ে যাবো এগিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার একটা আবেদন যে আমার এই আর্ট লাইনের এই ছড়াটার জন্য উনি পাঠ্যপুস্তকে করেন আর এটা হচ্ছে সোনালী স্বপ্ন আমার একটা কাব্যগ্রন্থ একুশে বইমেলা এই কত বছর বের হয়েছিল এটার মধ্যে অনেকগুলো কবিতা আছে আছে আর এটা হচ্ছে গান আমার মানে প্রত্যেকটা সবগুলাই গান আর কি অনেকগুলা গান লিপিবদ্ধ করা আছে আর এটা হচ্ছে একটা ঢাকা উত্তর সিটি নিয়ে বিভিন্ন কলাম একজন মেয়র পদপ্রার্থী এবং ঢাকা উত্তর সিটিতে হয়তো মেয়র নির্বাচন করব বা এটার মধ্যে লেখা আছে যে এই সিটিটা উন্নয়ন করার পরিকল্পনা এবং বিগত সময়ে যে সিটিটা কেমন ছিল এটা এটার মধ্যে বর্ণনা দেওয়া আছে তো জি ধন্যবাদ আমরা একটু বলি আর এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রাণ পচ্ছদ বইয়ের পচ্ছদ ওইটা আমার লেখা আর এটা হচ্ছে শিশুদের জন্য শুধু শিশুরা যেন আনন্দিত হয় এবং শিশুরা যে ভবিষ্যতে মানুষের মতো মানুষ হয় বাবা মায়ের আলোকিত শিশু এটা কিন্তু এটাও একটা বইয়ের পচ্ছদ আমার তোর চলমান আর এটা জীবনবার্তাই জীবনবার্তা পত্রিকাই এটা বড় করা এটা আমার সম্পাদনা তো ঠিক আছে ধন্যবাদ আমরা এই সব বিষয়গুলো সম্পর্কে জানলাম তো এখন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমরা যে জিনিসটা জানতে চাইব যে আপনি এই যে এই সব বিষয়গুলো লিখতেছেন বা এই সব বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করতেছেন হ্যাঁ বা এই মেসেজগুলো দিচ্ছেন হ্যাঁ এটা নিশ্চয়ই সবারই তো একটা উদ্দেশ্য থাকে এখন আপনি যদি বলেন যে আসলে আপনার উদ্দেশ্যটা কি তাহলে সবাই একটু খুশি হতো যে আসলে উদ্দেশ্য বলতে আমার কেমন চাওয়া পাওয়া নিয়ে আমি লেখালেখি করছি না তবে ইদানিং আমি যে যে প্রবন্ধটা বললাম যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে চিঠিটা আমি দিয়েছি আমি চিঠি আর আগে পরে দিই নাই কখনো দিয়েছি বা এই যে ওভার ব্রিজ বা কালবার বা এই যে নয়টা পরামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য বা এইগুলা করার জন্য যে আমি চিন্তাটা করছি চিন্তা করে বের করছি এবং এটার জন্য আমার চাওয়া হচ্ছে আমি প্রধানমন্ত্রীর মানব সংগঠন উন্নয়ন উপদেশ উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করার জন্য আমি এই কাজগুলো যে একটা প্রস্তাব আছে না আমি বলেছিলাম যে আশ্চর্য টাকা লাগবে দুই কেজি ইলিশ মাছ কিলো আশ্চর্য সংগ্রহ করবেন তারপরে সে আমি কিনবে তাহলে আমি যদি একজন প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা হিসাবে প্রস্তাব দিই তাহলে আমার তো একটা গবেষণা বা একটা যোগ্যতা একটা কারিকুলাম থাকতে হবে ঠিক না আমার তো আমি ওই জন্যই যে এমন নয়টা প্রকল্প আমি আবিষ্কার করেছি সর্ববৃহৎ বাংলাদেশের এবং সেগুলো বাংলাদেশের কোনো অর্থ ছাড়া বিদেশি অর্থ ছাড়া এগুলো প্ল্যান ফাঁস করা তো জিনিসটা হচ্ছে কাজের কাজ বা কথা বললে তো হবে না তো দেখি প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে ডাকে বা ডাকতে হতে দেখা করবো বা আমি বিষয়টা বলবো তো আমার প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার এমন কোনো চাওয়া পড় নাই যে আমি সেই নাইনটি থ্রি থেকে আওয়ামী লীগ করি বা নাইনটি থ্রি থেকে যে লেখালেখি করি আমি বিনিময়ে ঘর বাড়ি চাই না আমি দু সাত টাকা চাই দু লাখ টাকা চাই তাও না আমি কোনো স্বাস্থ্য আমার খারাপ নাই অর্থনৈতিক খারাপ না গেলার দোয়ায় মানে আমি কাজে কাজে আমি যদি এই কাজগুলো করার মতো কোনো অ্যাক্টিভিটিস বা করে শুরু করি বা যদি হয়ে যায় তাহলে আমার দাবি হচ্ছে যে আমি যেন প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা মানে আমি একটা কথা বলছি প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা অন্যটা বানাতে পারে কিন্তু আমি এমপি মন্ত্রী হওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাব না দেওয়ার আমি দেখা করতে যাব এই কাজগুলো নিয়ে এই কাজগুলো সাকসেস হইলে উনি আমার উনি আপনার মতো উনিও বলবে যে তাহলে এটা তোমার তোমার দাবি কি আমার দাবি কি আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমরা আর সেটা অপতনই করে আমার সমস্যা নেই বেতনভুক্ত সমস্যা নেই হুম আমার ওইটা জানি জি ধন্যবাদ আসলে আমরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ আজকে পেলাম তো আমরা আশা করি দর্শকরাও আপনার এই বিষয়গুলো আলোচনা করবেন এবং আপনার আমরা কামনা করছি যে আপনি এই 
অতি শীঘ্রই যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারেন এবং উনি যেন আপনাকে সাদরে গ্রহণ করেন এইটাই আর কি তো আপনি যদি এখন একটু শেষ যদি একটু শেষ করে এই যে এই নয়টা বিষয় নিয়ে অনেকে কিন্তু চিন্তা করে মাথায় একবারে চুল নষ্ট করে দিবে অনেক সময় ইত্যাদিতে অনেক বিষয় দেখানো হয় যে বলটা মাথায় রাখলো কি করে পরে কিন্তু বাস্যকার আবার বলে দেয় যে আপনি কিন্তু চেষ্টা করবেন না प्रकल्प प्रकल्प दर्शक आविष्कार कर चिंता कर अलौकिक शक्ति छाड़ा मान दीर्घ दिन अभिज्ञता छाड़ा গবেষণা ছাড়া কিন্তু সব রকম আজকে শুনলেন আপনি ভাবলেন যে আমি তিন মাসে এটা করে ফেলবো সেটা কিন্তু নয় আমাকে তো তিরিশ বছরের এটা এই এটা গবেষণা এবং আট বছর ধরে আমি একবারে নির্বিচ্ছিন্ন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু এটাই বের করেছি যে আমি এই পনেরো হাজার কিলো মরা নদী খনন করতে পারবো কিভাবে টাকা ছাড়া দুই কোটি গাছ টাকা ছাড়া লাগাবো কিভাবে এটা কিন্তু আমি আট বছর ধরে অলরেডি এই সব কিছু বাদ দিয়ে চিন্তা করেছি আর তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরে কিন্তু আমি সারা মানুষ নিয়ে গবেষণা করেছি তাহলে আমি দুই হাজার দুই সালে বারোটা পরামর্শ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে দেওয়া সেদিন আমার বয়স কত ছিল আচ্ছা জি ধন্যবাদ তো আপনি তো আপনারা আবার এই দর্শকের উদ্দেশ্য বলা হতো যে এটা কিন্তু আপনি এরকম টাকা ছাড়া একটা কিছু করবেন চিন্তা করেন দরকার নেই আচ্ছা এখন যেটা একটা একটা টাকা দেখ করে মানে শেষ একদম শেষ একটা এক বাক্যে যদি বলেন যে আমাদের দর্শকদের মানে ecosamar.com এদেরকে যদি আপনি একটু ecosamar.com এর সকল যারা স্পন্সর আছেন দর্শক আছেন সবার বিজ্ঞাপন দাতা সকলকে আমার শুভেচ্ছা আমার পক্ষ থেকে আর আমি সব সময় একটা কথা বলি যে कौशल এই ফলে এই খাদ্যে ফরমালিন আমরা মেশাতে চাই না আমরা অন্যের ক্ষতি করতে চাই না এটা দর্শকের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা আমি ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে জি ধন্যবাদ দেশ ভালো থাকবে এটা হচ্ছে আমার জি তাহলে সবাইকে শুভকামনা দিয়ে শেষ করছে ধন্যবাদ সবাইকে